Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие поклонники канала Калибр. С вами Ганс Клос и Гейдар Мирза. Здравствуй, Ганс. Приветствую всех, добрый день. И мы с Хансом сегодня находимся в годовщину боев на Тобусском направлении. Мы находимся на хребте Горогая, на самом высоком его посту, на точке Бабадак. Ханс прошел ровно год стоузских боев. Азербайджанский флаг развивается над Шушой. Наши пограничники на государственной границе с Арменией. Все очень сильно изменилось. В том числе и здесь мы видим определенные изменения здесь на постах. Позитивные, я имею в виду, хозяйственного, инфраструктурного характера. Моральный настрой, естественно, еще лучше, потому что прошел год и контекст совсем другой. Но все-таки наши ощущения. Что ты испытываешь? Можно испытывать только лишь гордость за Азербайджан, за его армию. Несмотря на то, что армянские СМИ до сих пор называют эту провокацию победой армянской армии, никакой победы как таковой нет. Если бы была победа, вместо нас здесь бы сидели армяне. Горная гряда Карагая, начиная вот с Бабадара, самой его высокой точки и самой важной точки, я бы сказал, заканчивая всеми постами на всей этой гряде, они под контролем азербайджанской армии. Ханс, у нас было два подъема на Карагая, если ты помнишь, в прошлом году. И были некоторые вещи, которые мы тогда не могли и не рассказывали нашим зрителям. Но давай вспомним снова, как это происходило. Ты помнишь? Ведь наш подъем был довольно-таки спонтанный, самый первый. И не было конкретного указания, куда подниматься, что делать. Но так получилось, что когда мы узнали, что у нас есть эта возможность, военные готовы нам ее предоставить, все получилось очень естественно, скоординированно и оперативно. И самое главное, неожиданно для противника. Где сейчас Арцрунова Нисян, где Ален Гулян, где эти люди? которые спорили с нами, которые пытались что-то доказать. Пегов с расстояния 4 километра снимал эти посты и говорил, как он его называл, карандаш? Да. Карандаш наш? Да. да. Я не знаю, что мне говорить, я прошу прощения зрителей, потому что это очень смешно обсуждать сейчас Арцруна и Пегова после всего произошедшего. Но пусть это останется в записи, потому что я думаю, это передает наши ощущения сейчас. Конечно, здесь. это же история. И мы раскроем небольшой такой секрет. Во время подъема на Горогая, конечно же, посты, как и сейчас, они и тогда были у нас. И мы, в принципе, это и показывали, это и доказывали нашим зрителям. Прервут себя армянская сторона постоянно говорила, если эта часть за Азербайджаном, почему не поднимают на той точке флаг. Флаг, конечно же, был, но каждый человек, который чуть-чуть разбирается в военной сфере, должен знать, что существуют такие факторы, как фактор ветра и так далее. Если поднимаешь флаг, ты уже даешь ориентированную точку для стрельбы, как артиллерии, так и снайперов. Это был полный абсурд, когда армянская сторона требовала этого. Конечно же, мы поднялись, и я напомню, эти фотографии, они сейчас пройдут в эфире защитников этих высот. Во-первых, я ради справедливости должен отметить, что такие абсурдные мысли звучали не только со стороны армян, но и в азербайджанском обществе тоже были определенные элементы, которые ставили под вопрос то, что Горогая находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Они получили свой ответ в виде, в виде нашего репортажа. Но э, дело в том, что некоторые участки, ты знаешь, на тот момент они находились под опасными прострелами, находились под опасными углами. И... Шли фактически боевые действия. Это все было под артиллерийским минометным огнем. Вражеская сторона многократно поднимала беспилотные летательные аппараты, как квадрокоптеры любительские, так и уже профессиональные Х-55, вот да, э... которые мы с успехом сбивали. Два было подъема. Во время первого подъема, дорогие зрители, мы попали сюда не на автомобиле. Нам пришлось, нашей съемочной группе пришлось со штативами, с камерами подниматься в течение 45-50 минут под уклоном взбираться, я бы сказал, вот, по скалам. И там были еще колючки, там, это было очень сложно, спускаться было еще сложнее. И дело в том, что как только мы поднялись, запыхавшаяся потная жара была ужасная. Как только мы поднялись, надо было там еще... Ну, как бы не там, а вот здесь, конкретно вот на этой точке, надо было еще пробежать быстро 10 метров, потому что был определенный участок, который находился под обстрелом снайпер. И, наконец, то, чем мы вам не сказали, около 10 минут во время съемок у нас над головой крутился вражеский беспилотник-разведывательный, который 
через некоторое время в тот же день был уничтожен уже на подлете край центру Тулуза. Об этом официально было сообщено. Кстати, Ганс в тот же день было уничтожено да, было. два беспилотника с разницей буквально в пять минут. Совершенно верно. Мы покинули пост и приехали в Олимпийский центр, и там мы услышали уже грохот уничтожения двух беспилотников. Это были очень драматичные моменты. Мы, конечно же, очень переживали, потому что сказать, что мы были хладнокровными и ничего не испытывали, это будет ложь. Это был колоссальный опыт для нас. Мы впервые в жизни принимали участие в съемках в боевой обстановке. И все, что я могу сказать, Ханс, несколько раз мы об этом говорили. Я благодарен этой земле, этой русской, этому посту и этой высоте, гряде, и всем нашим шахидам, начиная с генерала Павлада Хашимова и всех остальных, которые отстояли эту стратегически важную точку. Потому что если бы не было этих боев и не было бы этих, этих уроков, неизвестно, сидели бы мы с тобой здесь сейчас, потому что уже во время 44-дневной войны то, что мы с тобой увидели здесь, это было колоссально для нашей школы. Да, конечно. Элементарно мы впервые в жизни увидели, как прилетает и взрывается снаряд. Я это увидел здесь. Впервые под обстрелом мы попадали здесь. Что такое снимать 8-9 часов без воды, без под 40 градусной жарой в критических условиях? Это ты, я, наши операторы, мы все это прошли здесь. И самое главное, наши зрители, мы заработали в их глазах доверие тоже. В первую здесь. очередь, да, доверие. И это самое важное. И да. спасибо нашим зрителям за это. Не только зрителям с Азербайджана, в том числе и армянская сторона пристально следила за нашими ресурсами, за информацией, которая выходит, изучала, конечно же, фотоматериалы, видеоматериалы, которые мы ставили. Некоторые ставили под сомнение, но через определенный промежуток времени уже стало ясно, что отрицать полный провал провокации на Тоуском направлении стало бесполезным. Армянская сторона потеряла более 200 убитыми только во время этой провокации в течение нескольких дней. Это был полный абсурд, полная фиаско. До сих пор как бы принято считать, что все это организовывал и воплощал в реальность генерал-майор Григорий Хачатуров, сын Юрия Хачатурова. Это не так. Армянское руководство организовывало эту провокацию. Оно должно было стать предчечей для начала интервенции 27 сентября. Подключение инструмента ДКБ и так далее. Конечно. В первую очередь они хотели инициировать протокол ДКБ, вмешательство его, так как это не получалось у них в казахском направлении. Они решили взять пару высот, дождаться ответа азербайджанской стороны, который, конечно, не заставил себя ждать. И в этот момент уже начали плакаться в определенной структуре. Анс, мы эти кадры и в прошлом году показывали, и архивы боев в Тулузе, благо, как минимум наполовину состоят из наших записей. Я всегда говорил об этом в интервью, и ты тоже отмечаешь это, что стратегическая важность данных постов, она явно заметна, когда ты смотришь не на противоположную сторону, а в обратную. В данном случае я попрошу оператора, чтобы он продемонстрировал бы то, куда ты смотришь, то, что находится у меня за спиной. Да. Обратите внимание, дорогие зрители, Ханс, прокомментируй, какие объекты ты там видишь э, стратегически важные э, и насколько легко под огневым контролем держать райцентр. В принципе, все села западного Азербайджана, это Чинале, Мусакянт, потом Аскипара, которые армяне называют на свой лад, не буду их упоминать, могут посмотреть на карте армянские зрители. Они все разделены природным ландшафтом. Это высокогорный рельеф, который прерывается только на данном участке. То есть природа сама поставила определенные границы здесь. Только на этом участке ложбины реки Тоус-Чай, где находится наше село Ахдам. Здесь два водозабора, одна плотина. Вот один из водозаборов находится здесь внизу, как раз перед нами. Ты помнишь, по плотине прилетала? Да, они, глазах, да они пытались. Значит, отдельно хотел бы отметить, что с началом боевых действий армянская сторона больше, чем гряду Гарагая, да. Да, поражала наши населенные пункты. В первую очередь угодила по селу Ахдам. Угу. Оправдывались они тем, что здесь якобы в Зеленке находится артиллерия и так далее. Это полный абсурд. Можно посмотреть по карте, никаких здесь практически нет военных объектов. Здесь только первая, вторая линия пограничная, но она боевая, так как государственная граница до сих пор с Арменией не делимитирована, демаркации не произошло. Поэтому здесь пару линий обороны, первая, вторая, окрестности, само собой, заминированы. 
так как долгие годы, практически на протяжении 30 лет, здесь была диверсионная деятельность, попытки проникновения диверсионных разведывательных групп. И все села, начинающие отсюда, это Юхарой Сизли, Ашарой Сизли, Дондар Гушчу и так далее, все эти села оказались под прямым огнем противника, начиная с 60-миллиметровых минометов с передних позиций, заканчивая... 130-ми артиллерийскими снарядами, осколочно-фугасными. Все это прилетало в азербайджанские села. К счастью, мы с тобой были свидетелями этого, что практически в первый день начала боев мужчины забрали детей, женщин, вывезли их отсюда, сами остались в домах. Пострадал всего лишь один мирный житель, Азиз Азизов, который погиб во дворе своего же дома. Конечно же, в селах было очень много раненых. Мы делали съемки со двора, где выросли две девочки-сироты, где тоже снаряд разнес их дом. К счастью, азербайджанское правительство за очень короткий промежуток времени восстановило всю инфраструктуру, все эти дома. Мы находимся в центре села Ахдам. Возможно, этот двор и эти ворота, которые за моей спиной, покажутся многим из вас знакомыми. Дело в том, что мы пришли во двор, Покойного Азиза Азизова, это был Ахсакал, житель села Ахдам, который погиб в результате минометного обстрела ровно год назад. И вот мы находимся в доме э, покойного. Кстати, обратите внимание, вот это, эти ворота, мы их снимали год назад, вы видите, они покоцаны осколками от обстрела. Ровно год назад это произошло. Сейчас, как и было обещано, Дом восстановлен э, усилиями местных властей, здесь новые ворота, построен новый дом. Мы случайно э, попали как раз на тот самый день, я уже сказал, сегодня годовщина, и в семье э, покойного проходит панихида, посвященная этому прекрасному Ахсакалу, старику, которого уважала, любила все село. И я уже говорил о том, что человек занимался очень благородным делом, он был учителем в школе, он готовил э, детей, абитуриентов к поступлению Вузы. Что самое интересное, год назад, когда мы снимали эти кадры, нам удалось это запечатлеть, что, правда, дом сейчас уже новый, но в старом доме, который был разрушен, вся левая часть здания, то есть она была практически полностью уничтожена, но несмотря на то, что внутри помещения были серьезные разрушения, и многие предметы, они практически были уничтожены, пришли в негодность, на столе остался нетронутым Коран. Кстати, я вспомню одну деталь. Я снимал восстановление коммуникаций электрических, которые были повреждены. Вот пусть зритель сейчас судит по плотности огня именно по этой информации. Практически вся линия газификации и электричества, да, она была перебита, ее восстанавливали и прямо под огнем противника. Да, кстати, мы должны это отметить особо. Это очень интересный момент. Обычно... Граждане не только в Азербайджане, в любой стране склонны вспоминать коммунальные службы в негативном свете, потому что это, как правило, люди, которые приносят нам домой квитанции, за которые нам надо платить. Но э, на линии фронта, э, в зоне боевых действий мы неоднократно видели, как представители этих коммунальных служб, да. мы сейчас не будем называть эти органы, вы сами знаете, это, это электроэнергия, водоснабжение и газ. Мы неоднократно видели, как эти работники под артиллерийским огнем, вот здесь в Толузе мы сами впервые это увидели, под огнем артиллерии восстанавливают линии электропередач. И наша съемочная группа ездила вместе с ними. Мы снимали, верно. они ремонтировали, да. и в этот период нас бомбили. Это э, очень интересное зрелище, когда вы видите, что в зоне боевых действий как бы суетятся не только военные, но и коммунальные службы. Так что это люди подвержены риску, и они рискуют своей жизнью для удобства нашей жизни, надо это понимать. То есть они не только квитанции приносят домой. Вот. Ханс... Электрики специального назначения. Да, электрики э, особого специального назначения. Ханс, война завершилась. Э, Но чешой развивается азербайджанское знамя. Геополитический контекст в регионе полностью изменился. Это уже другой Переформатирован. регион. Совершенно. И Азербайджан другой Азербайджан. Армения тоже другая Армения. Сейчас довольно легко говорить о том, чего пытался добиться противник в Тулузе в ретроспективе. Потому что какую бы версию мы ни выдвигали, версии, в принципе, многие имеют свои какие-то прямые или косвенные какие доказательства или аргументы в их пользу. Кто-то говорит, что, предположим, это было связано с тем, что 
в руководстве вооруженных сил Армении. Ряд корпусов, в данном случае третий армейский корпус, руководство которого недавно было сменено, он в тот момент, я тоже, в принципе, неоднократно озвучивал эту версию, он в тот момент не совсем подчинялся руководству Армении. Но, с другой стороны, у армян вот появляется такая удобная, как бы, знаешь, злой коп, хороший коп. Как бы, ну, мы не виноваты, вы понимаете, там, часть наших вооруженных сил, она фактически там повязана на внешние силы и так далее. Вот насколько это правильно, то есть... В контексте этого я задаю тебе вопрос, что пытался давиться противник, но правильно ли свозить все к тому, что там сидел Гриша Хачатуров? Как? Нет, конечно же. Любой человек, который понимает, как работает государственная машина, знает, что ни один выстрел не происходит просто так. Все, что происходило в этом направлении, это было подготовкой для э, наступления, о котором давно грезил Никол Пашинян. С момента, как он пришел к власти в Армении, он ждал удобного случая, сделать какую-то провокацию, за счет которой он добьется, во-первых, или финансовой помощи диаспоры, которая от него практически отказалась, зная, кому он подчиняется, зная, кого он кадр. Второй важный фактор. Все его политические оппоненты давно называли дезертиром, так как он не служил, вообще никогда не был в вооруженных силах. Николу Пашиняну нужна была краткосрочная победа на каком-либо участке. Конечно же, была просмотрена линия соприкосновения в Карабахском направлении, на других оккупированных участках Азербайджана. Нашли, видимо, этот участок. Здесь решалось сразу несколько задач. Во-первых, по опыту 2016 года армянская сторона решила проверить свои подразделения специального назначения. Здесь работали именно подразделения специального назначения. После их провала, после того, как они побитыми, израненными, убитыми, долгое время не могли эвакуировать свои трупы с той позиции, с которой они пытались прорваться, потому что они были отрезаны от тылов. Здесь во враге. Вот, да, может, он здесь во враге, он на горой. каком склоне. Я покажу просто специально прошлогодние фотографии, чтобы зритель увидел, что это за позиция и как она на ладони. Буквально кинув отсюда консервную банку, можно попасть в любую амбразуру там. Не то чтобы стрелковым оружием. И мы знаем, что в последующие дни после прекращения огня, когда они пытались эвакуировать своих раненых, пытались заминировать окрестности и так далее, наши снайпера буквально в тот день, когда мы с тобой здесь были, были уничтожены два их бойца спецподразделения, которые уже через определенный период только появились в сети. Причем под другими версиями. Якобы они погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Но это стандартная процедура арм агитпропа скрывать трупы. Это наблюдательный пункт самого высокого нашего поста и отсюда Ханс. Да. Здесь да. интересное зрелище. Я скажу, что здесь произошло буквально несколько дней назад. Армянская сторона решила выжечь траву перед своими позициями. И, по-моему, выжгли да, не только и, траву. Да, и они э, умудрились сжечь свой опорный пункт. И, кстати, хотелось бы зрителю показать, где он находится. Вот его буквально можно консервными банками забросать отсюда. Это для армянской стороны, особенно, чтобы она не кичилась тем, что здесь был достигнут какой-то боевой успех. Анс, еще один момент. Информационная война. Смотри, они впервые здесь Пегова опробовали. Да. И Пегов впервые опробовал свою вот эту вот ублюдочную тактику, то есть, Тупой лжи. Когда показывая ботинки и кусочек определенного грунта, можно говорить, что мы находимся напротив такого-то поста или напротив такой-то позиции, которая якобы отважно сопротивлялась и так далее. Никакого отважного сопротивления не было. Здесь впервые армянская сторона после 2016 года опробовала свои средства радиоэлектронной борьбы угу. против наших беспилотников. Это была вторая основная задача. В принципе, на тот момент у азербайджанской армии были беспилотники плана баражирующего боеприпаса. До этого как таковых ударных беспилотников не было. Шли разговоры, что «Арбитр-3» переквалифицирует в ударный беспилотник, другие тактические беспилотные аппараты, которые есть на вооружении, но используются в качестве разведывательных, будут переформатированы под ударные. Но на тот момент в азербайджанской армии этого еще не было. За очень короткий период. По опыту боев в Товском направлении азербайджанская армия перепроверила свои ПВО, которые с блестящей стороны себя показали. Во-первых, это были средства подавления малых беспилотных аппаратов в виде квадрокоптеров. 
Во-вторых, только в течение одного дня зенитно-ракетные комплексы наши, не буду называть их, уничтожили два беспилотника интервалом в пять минут буквально. И мы были на месте крушения, наши фотографии попали потом в сеть. Также Азербайджан приблизительно оценил возможность ведения боевых действий когда беспилотные летательные аппараты проводят определенную разведку, потом идет нанесение артиллерийского удара. Ведь, как ты помнишь, здесь, я просто зрителю приблизительно покажу, здесь находится село Чинарлы, которое армяне называют Чинари, это западный Азербайджан, территория нынешней Армении. Позади нас село находится Мусакент, которое армяне на свой лад называют Масаскерт, и также Аскипара. Все эти села, там практически не было никаких разрушенных коммуникаций. Угу. Там на улицах были уничтожены армянские грузовики подвоза. Потом автомобили неотложной помощи, на которых, как мы знаем, они перевозили системы ПТРК «Карнет», закупленные в России с дальностью поражения 4 и более километров. Фактических танковых боев здесь не было. Они не использовались здесь. Танковых боев не было, но был один наш там да, герой, который да, был... 6 7 часов молотил каждый день по ним. Каждый Конечно. день. Да, каждый день он выезжал на определенные участки высот, не будем их показывать, это до сих пор стратегическая важная точка обороны Азербайджана до установления государственной границы. Наносил удары прямой наводкой по армянским позициям, отъезжал, и вот армяне безуспешно пытались в него что-то... Да, они стреляли даже, по-моему, такими... Даже с минометами, минометами, которые вариантов нету, да. его не пробьют. Да. Но просто как бы, чтобы оказалось, чтобы он оттуда слез. Я расскажу, если у нас есть эта возможность, давай покажем эти кадры нашим зрителям. То есть о чем мы говорим. Мы наблюдали вот с высот ниже, как этот танк сбирается на горный гряду. По очень узкой да. колее. По серпантину. Да. Оттуда там из-за укрытия наносит удар. И скрывается. И это повторялось в течение нескольких часов на протяжении всего дня. Мало и... того, что у нас здесь своя артиллерия есть, гаубичная артиллерия есть и так далее, он наносил удар по противнику прямой наводкой. Да. Это немалого стоит, и в Отечественной войне наши танкисты проявили себя с очень хорошей стороны. В принципе, они были в первых рядах штурмующих, несмотря на то, что было известно, что у противника есть очень серьезные системы противотанковых ракетных комплексов. Также все было заминировано, но именно в боях в Товузе мы увидели эту филигранную работу наших танкистов. Наконец, я думаю, если мы говорим о Товузских событиях, о годовщине, надо упомянуть и наших шахидов, в первую очередь, в лице э, генерала Паллада Хашимова, полковника Ильгара Мирзяева, Аллаха Мсанари Ахмета Ласин, Путин Шахид Тармза. Когда мы возвращались из Тулуза, я тоже хочу это сказать зрителям, несмотря на то, что мы лично, как команда, возвращались с информационной победой, потому что мы понимали свой вклад и значимость того, что именно мы доказали то, что гора Гая является, на, э, находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Но мы скажем так, это была самая, одна из самых тяжелых поездок в э, нашей жизни, мрачных. Потому что, э, несмотря на то, что противник не победил, э, у нас было ощущение того, что мы не отомстили за своих. То есть, э, есть ощущение понятие, недосказанности. недосказанности. Есть понятие победы и поражения, а есть понятие отомщения. То есть, не факт, что каждая победа сопровождается отомщением и наоборот. И вот было ощущение недосказанности. И я напомню еще то, что бои завершились как-то неожиданно и резко. Да. И вот... И понятно, что вмешательством третьей стороны. Однозначно, всегда. конечно же. И был вот этот вот очень тяжелый отходняк. И когда мы ехали обратно, мы думали о наших шахидах. Но почему-то... Именно вот во время пути обратно из Толбуза, я даже могу сказать, какое число это было, 24-25 июля было ориентировочно, мы уже тогда чувствовали, что уже запах 44-дневной войны был на дворе. То есть мы буквально в машине его чувствовали, ощущали. И с полной уверенностью можно сказать, что э, каждый шахид, который погиб год назад здесь, на этих позициях, как и вообще все шахиды Первой Карабахской войны, периода перемирия. Все, кто отдал жизни за свободу и независимость Азербайджана. В данном случае мы можем с полной уверенностью сказать, что они отомщены. И 
Мне, например, очень согрело душу, мне приятно, что мы здесь общались с командирами, которые вот несколько дней назад посещали, встречались с членами семей этих шахидов. И члены семей шахидов, они тоже считают, что их герои отомщены. И это самое важное. То есть их сердца спокойны, и они сейчас созерцают вот этот новый Азербайджан, ради которого эти шахиды отдали свои жизни. Мне бы хотелось вспомнить вот этот отрезок, когда несколько азербайджанских журналистов смогли попасть в село Ахда. Причем я не постесняюсь этого слова. Первая была наша группа, когда мы ночевали в Али Байли. Первый Там, день. Да, в первый день, в первую ночь, я бы сказал, да, после того, как это все началось. Помнишь эту стену, за которой в Первую Карабахскую войну прятались все семьи во время обстрелов градом с армянской стороны? Нам рассказывал местный житель. И после этого мы попали утром в это село, и когда мы начали показывать именно вот эту высоту, именно вот этот участок, конечно, зритель сейчас может оценить ардом с высоты птичьего полета, да, вот с этой точки зрения. Но когда снимаешь снизу, обязательно попадает зеленка, mm -hmm. как бы ты этого не хотел. Сразу армянские тролли появились в сети, начали говорить, почему эти съемки из кустов, голос наложен и так далее. Вот гора Гая. Арцрун, посмотри сюда. Я здесь. А где твои солдаты? Пусть стреляют. Я думаю, никому не нужно объяснять, что это за высота. Хотя нет, мы здесь находимся именно для этого, чтобы объяснить наидревнейшим насатым существам, что стратегическая высота гора Гая находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Не, ну на самом деле, прошу прощения, ты режиссер лучше меня эти вещи знаешь, Ханс. Снять нас там мог любой, даже не снайпер, пулеметчик. Если бы они были на Горогая, то есть, потому что там расстояние, да, мы внизу, но расстояние там метров... В реальности можно бросить и гранату, просто она взорвется не до лица. Не до лица. Да. Факт то, что если бы пост был да. бы у них, все было бы довольно прозаично. Потом быстро. второй самый такой примечательный момент, это когда мы нашли холм, рядом с которым все это происходило, но на котором не было Телехолм. военнослужащих. Да, назовем его телевышкой да. для нашей съемочной группы, на которой мы остались со вторым оператором. Тебе пришлось вернуться в ТОУС, чтобы попасть на пресс-конференцию, организованную Министерством обороны. Практически на голом участке с двумя бутылями воды мы долгое время снимали, как по азербайджанским селам наносятся артиллерийские удары, как враг безуспешно пытается достать наших на высоте гора Гая, а также э, смежных высотах по флангам. И вам привезли воду? И местный житель, который подвозил помощь, тем, которые на тот момент находились в селе, он подвез воду, крикнул, ну, из нас никто не курит, он, конечно же, оставил только кассету воды, уехал. Огромное ему спасибо, я не знаю его имени. Ханс, это то самое дерево, под которым мы выходили в лайф не однократно. Да, единственный источник тени на этой территории с голыми скалами. Мы сейчас куда поднимаемся, давай расскажем. Это скала, с которой мы проводили съемки во время обстрелов. Прямо над ней пролетали снаряды, которые падали в село. И туда, и Вагидли и так далее, прямо над нашей головой, из которой мы, в принципе, проводили съемки. Кстати, были очень драматичные такие кадры мотивирующие. Я заранее хочу еще раз подчеркнуть, что это были не постановочные кадры. Те фото, видео, кадры, которые увидели от Ханс Клосса в социальных сетях, когда к нашим солдатам приносили, дарили флаги, приносили, бросали клетки с водой, с сигаретами, блоки и так далее. Это не постановочные кадры, это вещи, которые мы видели на протяжении всех толстых боев. И я думаю, говорить это лишний раз, как бы уже после 44-дневной войны, всего того, что наш народ продемонстрировал, того единения, как бы смысла особо нету. Именно в тот день, к вечеру того же дня, когда вы приехали нас забирать, уже темнело, мы увидели тысячи граждан Азербайджана, которые пытаются пройти через блокпосты, пытаются помочь финансово, пытаются подвести сюда какую-нибудь помощь. 
С другой стороны, тысяча молодых людей стояла, чтобы записаться добровольцем, но Министерство обороны говорило, что азербайджанская армия держит все под контролем. Это сейчас в данный момент не нужно. Вы видите вдали э, райцентр Товуза и вот та самая дамба Товузского водохранилища. Противник неоднократно пытался подвергнуть ее артиллерийскому обстрелу. И, в принципе, у нас на глазах туда прилетало, туда падали снаряды. Чуть ближе вы видите село Ахдам. Вот оно у меня буквально под ногами. Там впереди Юхары и Сизле. И потом уже далее начинается Дондаргушча. Вот на той дороге, которую я сейчас вам показываю, то есть это дорога, которая идет из райцентра Тоус в сторону Гарагая через село Ахдам. Вот на той дороге мы впервые попали под артобстрел. То есть впервые возле нас разрывали снаряды. Чуть левее тот самый холм, о котором рассказывал Ханс Клосс, который мы называли телехолмом или операторским холмом. И дальше уже территории западного Азербайджана, село Чинарлы. Вот. Вот это вот местный театр военных действий. Все эти события, которые происходили ровно год назад, они происходили здесь, и бои эти шли вот за тот участок, на котором мы сейчас находимся. Я думаю, что в этом отношении мы увидели э, на толстых боях то, что произошло потом в 44-дневную войну. Мы увидели новый Азербайджан. Да, то есть люди совершенно... шли добровольцами, да. люди мы участвовали в информационной войне. Мы увидели совершенно новое далее. азербайджанское общество. Именно хотелось бы подытожить вот этот выпуск именно вот этим тезисом, что толстые бои, были оценкой общественного мнения и психологического состояния азербайджанского общества в первую очередь. Насколько оно стрессоустойчиво, насколько оно в определенные моменты подвержено сентиментальности, насколько оно агрессивно в определенный момент. Выводились на повестку такие, может быть, на тот момент важные факторы, ты знаешь, что во время хаотичного отступления в 92 93 94 годах азербайджанские селы опустошались только из-за панических настроений. И только из слухов, даже, даже выстрелов с да, порой не было. только из-за панических настроений. Сейчас азербайджанская государственность настолько сильна, нужно просто с вечера дать объявление, что завтра Азербайджан будет отстаивать свою независимость, и в тот же момент... Я не говорю на площади, на любой участок фронта соберутся тысячи молодых людей, которые будут воевать. И да. ничего их не остановит. Если уж мы заканчиваем выпуск, я тоже соглашусь с твоей мыслью и приведу пример, что если ты помнишь, когда толстые бои шли в Азербайджан, в Баку конкретно, в столице, люди рвались в военкоматы, в социальных сетях была буря и так далее. И рование в том, что мы называем сегодня Арменией, этого не происходило. Конечно же. Соответственно... Я вспомню, извините, перебиваю, я вспомню слова одного психолога, я имя, фамилию не помню, армянского, который вот недавно на пресс-конференции удивлялся, что в Армении проходит праздник Вардавар, и армянское общество забыло о своих погибших, забыло о 44-дневной войне, да. забыло о том, что идет делимитация границы на Зангезурском направлении. Смотри, и... На примере Толузу мы увидели то, что в более широком масштабе потом в ходе 44-дневной войны происходило в Азербайджане. И мне кажется, что по итогам толузских боев армянское общество, вооруженные силы, руководство, они в принципе должны были понять, что они непригодны для, для ведения боевых действий, но они этого не поняли. Конечно. Есть, э, я хочу завершить эти, этой цитатой из голливудского фильма, известного «История рыцаря». Наверное, Многие наши зрители видели этот фильм. Там есть очень хорошая фраза, которая произносится в итоге поединка. Ты был измерен, оценен и признан негодным. Вот это все, что можно сказать по итогам турусских боев. Об армянской а, армии и государстве. Совершенно верно. Однако они этого не поняли. И ну, пришлось посвятить этому еще 44 дня. Да. А, дорогие зрители, поклонники канала «Калибр». А, наша группа Наш проект испытывает особую э, гордость тем, что мы находимся здесь. И мы считаем, что благодаря вам, а благодаря вашему доверию, э, в том числе, который мы завоевали э, год назад э, в ваших глазах, и в том числе благодаря самому понятию Гарагая, мы сейчас в эти дни добиваемся успеха, производим какие-то медиапродукты, посвященные военно-аналитической теме, которые вы по достоинству оцениваете. Спасибо э, всем, каждому военнослужащему, э, каждому ГАЗИ, каждому шахиду, кто 
отдал свое здоровье, жизнь ради территориальной целостности Азербайджанской Республики. Спасибо всему азербайджанскому народу за самоотверженность и за то, что мы на протяжении стольких лет ни один день не забывали про наши оккупированные территории. Мы недавно с Гейдаром обсуждали геополитические темы, другие конфликты на постсоветском пространстве и пришли к выводу, что азербайджанский народ, наверное, один единственный, кто каждое утро просыпался, наверное, с этой мыслью об освобождении и засыпал с этой мыслью. Поэтому достойны все освободить свои территории, но наидостойнейшим является тот, который что-то для этого делает. Азербайджан Халга Варосу. Варосу на Азербайджан Халга. Спасибо, Ганс. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо всем. Я обещал, что иногда буду использовать это обращение всем. Всем, кто нас смотрит. Да, спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо за ваше внимание. Гарабах, Азербайджанды, Карагая, Азербайджанды.